ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எக்லெஸ் பனானா ஹோல் வீட் ப்ரெட் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு மூணு பெரிய பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் அதை பவுலில் போட்டுட்டு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க பொட்டேட்டோ மேஷரை வச்சு என் எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா மசிச்சுக்கணும் வாழைப்பழத்தை மிக்சியில் போட்டு பியூரி பண்ணாதீங்க பியூரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இந்த அளவுக்கு மசித்தா போதும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக சங்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் அரை கப்பு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒயிட் சுகர் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரௌன் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கப்பை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டுக்கணும் ப்ரௌன் சுகர்னால் வாழைப்பழமும் சர்க்கரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா கரையணும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே டூ பை த்ரீ கப்பு வெஜிடபிள் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் வேண்டாம்னா அன்சால்ட்டட் பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாம் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் கலந்த உடனே இந்த பவுலை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இந்த பவுலில் ஒன்றரை கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு வேண்டாம்னா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரு இல்லைனா மைதா மாவும் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்த உடனே ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு ஜஸ்ட்டு பிஞ்ச் ஆஃப் உப்பு சேர்த்தா போடு போதும் இதெல்லாம் சேர்த்த உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாவை இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வாழைப்பழம் ஆயில் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்த அந்த பவுலில் எடுத்துக்கோங்க இந்த பவுலில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தட் யூ யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகும் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு இந்தளவுக்கு திக்காக கிடைக்கும் பேட்டரு ஸோ இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பேட்டரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே வால்நட்ஸ் சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பதியுமா வால்நட்ஸ் சாப் பண்ணி நம்ம பேட்டரில் ஆட் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒன் பை த்ரீ கப் அளவு உள்ள சா வால்நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நிறையவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வால்நட்ஸ்க்கு பதில் எந்த நட்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் வால்நட்ஸும் பனானாவும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இந்த காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இங்கே லோஃப் பேன் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் கிட்டே எந்த பேக்கிங் பேன் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க கீழே வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் இல்லைனா பட்டர் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ் மட்டும் வேக்ஸ் பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மேலே கார்னிஷ்க்கு கொஞ்சமாக வால்நட்ஸை ரஃபாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஓவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஓவன் ஹீட் ஆன உடனே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேனை உள்ளே வச்சுக்கோங்க உள்ளே வச்சுட்டு பேக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகும் பனானா பிரெட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வெந்துருச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு டூத் பிக் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கூல் பண்ண உடனே நம்ம கீழே போட்டிருக்க வேக்ஸ் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கூலிங் ரேக்லியோ இல்லை ஒயர் ரேக்லியோ வச்சு பிரெட்டை கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ண விடுங்க பிரெட்டு சூடாக இருக்கும்போது கட் பண்ணக்கூடாது கட் பண்ணோம்னா ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது ஒழுங்காகவே வராது முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு கூல் பண்ண விடுறீங்களோ நல்லா கூல் பண்ண விடுங்க முடிஞ்சால் நைட்டு ஃபுல்லாக கூட 
வெளியிலேயே வச்சுட்டு கூல் பண்ண விடுங்க நல்லா கூல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து நல்ல ஷார்பன் நைஃப்பில் கட் பண்ணுங்க ஸ்லைஸ் இந்த மாதிரி நல்லா சூப்பராக வரும் பிரெட்டு ஃபுல்லாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஈஸியாக வருதுன்னு இந்த ரெசிபியோட இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிப்பியை ஆல்ரெடி நான் என்னோடய ப்ளாகில் போட்டிருக்கேன் வித் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிக்சர்ஸோட நீங்கள் அதுலேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ப்ரெட்டு ஃபுல்லாக ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு செம்ம சாஃப்டாக மாய்ஸ்டாக உள்ளே போட்டிருக்க நட்ஸ்னால் சாப்பிடும்போது நல்ல கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி வரும் ஈவினிங் டீ காஃபியோட ஒரு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்ம ஃபில்லிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக குட்டிசுங்களுக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்